या ठिकाणी आपण ॲन्थरचं सेक्शन बघतो आहे ॲन्थर लोब जो आहे त्या ॲन्थर लोबचं सेक्शन आपण बघतो आहे मी व्हिडिओ लेक्चरमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी आधीच्या सांगितलेल्या होत्या की ॲन्थर लोबला ॲक्च्युली ॲन्थर लोब बायलोब्ड असते बायलोब्ड याचा अर्थ ॲन्थरला दोन लोब डायग्रामकडं फक्त बघा बाकी कुठेही बघू नका कारण कसं आहे एक तरी तुम्ही मग आमच्यासमोर नाही आहे त्यामुळं व्यवस्थित समजण्यासाठी ह्या सगळ्या गोष्टी करणं फार गरजेचं आहे आता मी तुम्हाला सांगणार आहे डेहिसन्स ऑफ ॲन्थर डेहिसन्स ऑफ ॲन्थर म्हणजे काय ॲक्च्युली हा ॲन्थर लोब थ्री डीमध्ये जर बघायचं झाला तर हा असा आहे ओके हा थ्री डीमध्ये असं स्ट्रक्चर त्याचं आहे ओके मधनं आपण कट केलेला आहे ओके तर यामध्ये हा एक लोब आहे हा ब दिसतो आहे तुम्हाला हा एक लोब आहे पूर्ण आणि हा एक लोब आहे म्हणजे किती लोब झाले बाय लोब्ड झाले दोन लोब झाले ओके बाहेरच्या बाजूला पहिला लेअर जो आहे तो इपिडर्मिस आहे दुसरा लेअर जो आहे तो एंडोथेशियम आहे तिसरा लेअर जो आहे तो मिडल लेअर आहे आणि चौथा जो लेअर आहे तो टॅपिटम आहे लक्षात ठेवा हे चार लेअर्स आहेत आणि प्रत्येक ह्याच्यात पोलन चेंबर आहे एक दोन तीन चार चार पोलन चेंबर ह्याच्यामध्ये प्रेझेंट्स आहेत आता लक्षात ठेवा ह्या ॲक्च्युली पोलन चेंबरमध्ये पोलन ग्रेन्स तयार होणार आहेत ह्या पोलन चेंबरमध्ये पोलन ग्रेन्स तयार होणार आहेत आणि पोलन ग्रेन तयार झाल्यानंतर जेव्हा हा ॲन्थर मॅच्युअर होईल त्यावेळेस मी तुम्हाला काय सांगितलेलं की एंडोथेशियमचं सेलचं लेअर बघा कसं आहे हा झाड आहे पण हिथं जर तुम्ही बघितला एंडोथेशियमकडं बघा व्यवस्थित बघा एंडोथेशियम तर हिथं हिथं हा पार्ट बघा एंडोथेशियमचा पूर्ण हा एंडोथेशियमचा पार्ट कसा आहे थीन सेलचा आहे कसा आहे थीन सेल आणि ॲक्च्युली हायग्रोस्कोपिक नेचरमध्ये आहे हायग्रोस्कोपिक नेचरमध्ये आहे तर काय होतं आहे जेव्हा हा ॲन्थर लोब मॅच्युअर होतो त्यावेळेस हे जे दिसते ना तुम्हाला हे हा पूर्ण पार्ट दिसतो ना हा सगळा डिजनरेट होऊन जातो हां आता ह्या पार्टला तुम्ही काय म्हणणार हितल्या पार्टला ह्याला आपण स्टोमियम असं म्हणतो काय म्हणतो स्टोमियम असं म्हणतो स्टोमियम तर हितले थीन सेल आहेत एंडोथेशियम म्हणजे इपिडर्मिसच्या खालचा लेअर बघा हिथं थीन आहेत आणि मग नंतर काय होतं हे हळूहळू सगळे डिजनरेट होत जातात हे सगळे काय होतात डिजनरेट मग त्याचे डायग्राम तुम्हाला जर बघायचे असेल तर हिथं बघायला मिळेल हे सगळे डिजनरेट झाले आणि होतं काय हिथं एक चेंबर जो होता आणि हिथं एक चेंबर होता ते दोन्ही चेंबर एकमेकांच्यात हिथं मिक्स होतात आणि हा जो शेप आहे हा कॉनकेव शेप होतो हा कसा शेप आहे कॉनकेव शेप आणि दोन्ही चेंबर एकत्र येतात दिसत आहे दोन्ही चेंबर एकत्र झाले म्हणजे हा एक लोप झाला ह्याला एक वॉल प्रेझेंट आहे आणि हा दुसरा लोप झाला ह्याला दुसरी वॉल प्रेझेंट आहे म्हणजे दोन थिका प्रेझेंट आहे म्हणून आपण त्याला काय म्हणतो बाय थिकस लक्षात राहील म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो बाय थिकस दोन्ही पोलन ग्रेन दोन्ही चेंबरचे पोलन ग्रेन एकत्र आले मग काय होतं त्याच्यानंतर दोन्ही चेंबर एकत्र झाल्यानंतर हा जो पार्ट आहे ह्याला स्टोमियम म्हणायचं ह्याला म्हणायचं लाईन ऑफ डेहिसन्स ह्याच्यातून पोलन ग्रेन्स बाहेर पडतात म्हणजे जेव्हा अँथर लोब बस्ट होतो फुटतो त्यावेळेस आतले सगळे पोलन ग्रेन्स ह्याच्यामध्ये बाहेर पडतात बाहेर पडल्यानंतर ते स्प्रेड होतात आणि ह्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो डेहिसन्स प्रोसेस असं म्हणतो ओके